أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تما كسيه يعني برتوى أتاس peluang yang diberikan kepada saya untuk turut mengambil bahagian dalam perbahasan uh, bajet pada kali ini. Yang dipertua, kita tahu bahawa uh, belanjawan ini adalah merupakan satu instrumen bagaimana kerajaan mengagihkan sumber kekayaan negara. Sama ada uh, di peringkat uh, pendapatan maupun juga perbelanjaan yang diurus secara adil dan juga saksama. Di samping uh, ianya adalah bertujuan untuk menstabilkan uh, pembangunan ekonomi negara. Ini adalah fungsi uh, belanjawan. Justru itu yang dipertua. Belanjawan ini mestilah uh, seimbang dalam memenuhi keperluan uh, manusia dan juga uh, rakyat dan juga negara kita. Dan keseimbangan itu uh, jangan semata-mata kita nilai uh, dari sudut timbangan duniawi semata-mata. Uh, tetapi mestilah uh, juga dilihat kepada tuntutan ukrawinya. Yang dipertua, keseimbangan uh, faktor duniawi dan juga ukrawi ini adalah merupakan suatu yang sangat penting. Uh, bukan saja untuk memastikan supaya uh, suburnya pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga adalah untuk mewujudkan sebuah uh, tamadun dan juga kemajuan yang sejahtera dan makmur dan juga kehidupan rakyat yang harmoni dan sentosa. Yang dipertua, tuntutan keseimbangan ini sebenarnya boleh kita lihat dalam apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina aman, idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'aw ila dzikrillah wa dharul bay'. Zalikum khairul lakum. إن كنتم تعلم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. مقصودنا وحي أرا أرا يمر إيمان. أبوبيلا ديسرو كبار كامو أنتم مديريكان سمبايان. بعد هاري جمعة. مك سجرلاه كامو مينغاتي الله. أرتينيا سجرلاه كامو مديريكان سمبايان. منونايكان برنتا الله. دان تينغالاه سعالة بنتو أورسان جوال بلي. Yang demikian itu kata Allah adalah bagi kamu yang terbaik. Yang terbaik bagi kamu. Jika sekiranya kamu mengerti. Apabila kamu telah selesai mendirikan sembahyang. Artinya selesai menunaikan perintah Allah Subhanahu SWT. Fantashiru fil ar. Maka bertebaranlah kamu ke atas muka bumi ini. Wa zukurullah kathira. Wa betaru min fadlillah. Carilah kurniaan-kurniaan Allah. Habuan-habuan dunia yang dianugerahkan oleh Allah. Dan dalam masa yang sama, wadukurullah kathira dan ingatlah Allah dengan sebanyak banyaknya. Mudah-mudahan kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Ayat yang saya baca daripada surah Al Jumaah ini sebenarnya mendidik kita untuk tawazun ataupun seimbang antara keperluan duniawi dan juga ukrawi dalam pengurusan uh, kehidupan kita, terutama berkenaan dengan belanjawan yang sedang saya sentuh ini. Yang pertamanya tadi saya sebut ialah Allah sebut ialah uh, tunaikan salat. Bila azan dan ketepikan dulu segala urusan jual beli. Dan apabila selesai salat, maka pergilah ke seluruh penjuru alam ini, di muka bumi ini untuk mencari rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu SWT. Artinya, uh, mestilah yang pertama menyelesaikan dulu perintah-perintah Allah Subhanahu SWT. Dan kemudian carilah rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu SWT. Namun apa yang paling penting dalam usaha kita mencari ke- keuntungan, kemewahan, kemajuan, rezeki yang dikurniakan oleh Allah, apa yang Allah sebut dalam ayat ini ialah wa dzukurullaha katsira. Ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Artinya kita jangan lupa Allah sewaktu mengurus perbelanjaan perbelanjaan dan juga ataupun belanjawan ini supaya kita juga jangan lupa pantang larangnya sebab mengurus dan memacu pertumbuhan ekonomi ini di sana ada alal haramnya. Di sana ada dosa pahalanya dan di sana ada syurga nerakanya yang perlu diambil kira. Mudah-mudahan daripada situlah insya Allah kita akan beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Yang dipertua, lantaran itu jika sekiranya kita benar-benar 
kita sebenar-benar mahu melahirkan satu uh, keseimbangan dalam pengurusan dan pelaksanaan belanjawan negara ini, kita memerlukan sebuah kerajaan sebagai pemacu ataupun sebagai pengendali ekonomi negara ini yang takutkan Allah, yang patuh syariah dan kerajaan yang jujur dan bertanggungjawab di atas uh, kuasa dan mandat yang diberikan oleh rakyat yang dimiliki oleh mereka. Kita tidak mahu sebuah kerajaan yang boros, kerajaan yang rakus dalam mengurus sumber kekayaan negara. Sehingga akhirnya terjebak dalam projek-projek mega yang membazir, yang tidak membawa keuntungan yang banyak kepada rakyat marahain dan juga kepada negara umumnya. Dan juga kita tidak mahu sebuah kerajaan yang hanya memikirkan soal keuntungan duniawi semata-mata. Tanpa merojok dan melihat mengambil kira soal kerugian ukrawi yang bakal memusnahkan tamadun negara dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi yang dipertua, cantik dan indah bagaimanapun bajet ataupun yang uh, belanjawan yang kita bentangkan ini. Kita namakan dia sebagai ibu bajet ke? Kita namakan dia sebagai bapa bajet ke? Jika sekiranya kerajaan masih belum keluar uh, daripada uh, situasi korupsyen uh, umpamanya, tidak telus dan juga tidak patuh syariah seperti rasuah yang masih berleluasa uh, kalau saya lihat dalam satu indeks yang dikeluarkan oleh indeks persepsi rasuah 2016 Malaysia turun satu anak tangga berada pada kedudukan 55 daripada 176 buah negara dan juga kalau dilihat pada transparansi international Malaysia ukuran skor Malaysia juga merosot kepada 46 berbanding 50 tahun yang lalu dan ini juga telah melahirkan satu kebimbangan daripada Presiden Transparansi Internasional ini yang juga melahirkan rasa bimbang kerana masih belum wujud satu keinginan politik yang tinggi dalam negara kita ini untuk menangani rasuah yang semakin hari semakin membarah yang semakin hari semakin membimbangkan kita jadi rasuah masih berluasa Kalau pecah amanah juga masih berlaku Ketirisan menjadi rutin dalam negara kita Amalan riba sebagai contoh Yang dimurkai oleh Allah Juga masih bermaharaja lela Maka bajet 2018 ini Pada saya dia tidak akan ke mana Dia tidak akan ke mana Dan dia akan mengulang Orang panggil duka lama Ataupun akan berterusanlah Malah petak kesilam Dan ia akan menjadi bajet yang hanya indah khabar dari rupa yang sebenar ataupun dia akan menjadi bajet yang manis di bibir tetapi pahit di tekak untuk kita menerima realiti ini ini pertua saya tekankan perkara ini sebab uh, setiap tahun kita baca laporan audit dan juga kita juga baca laporan yang dikeluarkan oleh pihak SPRM ada saja ketirisan ada saja uh, penyalahgunaan uh, dana ada saja pembaziran yang membawa pada kerugian anak-anak syarikat kerajaan apa nama kerajaan sama ada di peringkat federal ataupun di peringkat uh, negeri berlakunya rasuah yang berleluasa melibatkan kaki tangan kerajaan melibatkan uh, pemimpin-pemimpin politik dan seumpamanya jadi cuba kerajaan beritahu kepada kita semua uh, pada hari ini apakah sebenarnya tindakan yang telah diambil oleh pihak kerajaan dengan satu tindakan yang efektif satu tindakan yang yang benar-benar berkesan untuk uh, menangani perkara-perkara uh, seperti ini sebagaimana yang telah dilaporkan oleh pihak audit dan juga pihak SPRM ataupun apakah uh, kerajaan macam buat tak kisah uh, selagi mana ada kuasa di tangan maka mereka yakin mereka boleh terus survive uh, kerajaan ini walaupun Laporan demi laporan yang dikeluarkan oleh audit dan SPRM ini uh, terus mencengkam rasa bimbang kita terhadap tahap uh, integriti dalam negara kita. Sebab saya lihat laporan audit ini dibentang setiap tahun dan keadaannya tak berubah. Masih ada saja perkara-perkara uh, yang kita tidak ingin ini berlaku dan dilaporkan. Jadi yang dipertua, inilah peringatan saya uh, kepada kerajaan dan juga kepada seluruh kaki tangan kerajaan yang akan mengurus dan melaksanakan bajet uh, 2018 ini kelak. Kerana uh, kita dua perkara, uh, kita ada dua perkara yang akan dipantau dan diperhatikan oleh semua kita ini. Uh, yang pertamanya ialah bajet yang dibentang. Uh, bajet yang dibentang ni bagaimana peruntukannya, ke mana disalurkannya, daripada mana sumbernya. Uh, ini telah dibahaskan oleh uh, ahli-ahli yang berhormat uh, di sepanjang sesi perbahasan 
bajet ini. Dan yang kedua ialah pelaksanaannya selepas ini. Bagaimana bajet ini di, dilaksanakan? Bagaimana ia diurus teliakan? Sampai ketidakperuntukan peruntukan yang telah uh, dikemukakan itu kepada golongan sasar uh, yang disenaraikan. Ataupun nantinya dia hanya akan berlonggok di kalangan golongan pemodal-pemodal saja dan akhirnya yang kaya telah terus menikmati kekayaan dan akhirnya yang miskin terus kekal miskin maka jurang kaya miskin itu tak dapat di, 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 dihilangkan ataupun di, uh, diminimakan jadi inilah yang ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaila yakun dulatan bainal agniya iminkum supaya harta kekayaan itu tidak berlegar di kalangan orang-orang kaya ataupun golongan pemodal semata-mata sehingga akhirnya melakukan berlakunya satu jurang yang begitu jauh yang begitu jarak antara yang kaya dengan miskin dan ini merupakan satu bentuk satu bentuk penindasan dan kezaliman dalam sistem ekonomi yang dipertua ini yang saya mahu tekankan dalam ucap bahasa saya kali ini yang sedang saya percaya bahawa ahli-ahli yang berhormat yang lain telah pun banyak memberikan input dalam pelbagai aspek ucapan mereka. Baik, yang kedua, segmen yang kedua yang saya nak sebutkan di sini, masa yang diperuntukkan pada saya pun sangat terbatas. Saya ingin bangkitkan beberapa perkara yang menjadi isu. Yang pertama, mengenai dengan projek isi RL dan juga berkenaan dengan kos arah hidup dan juga berkait dengan isu inflasi dan juga subsidi. Uh, saya tengok mana yang sempat dalam masa yang ada ini. Yang dipertua. Yang pertama ialah projek uh, landasan kereta api pantai timur, ECRL. Yang merupakan satu uh, projek laluan rel terpanjang di negara ini dengan anggaran kos uh, sebanyak RM55 bilion. Sebagaimana kita maklum bahawa perjalanan kereta api ini akan bermula daripada terminal pengangkutan uh, bersepadu di Gombak sampailah mengunjur ke uh, kota, kota Baru. Jadi daripada sini yang dipertua, saya ingin bangkitkan uh, satu keluhan uh, daripada rakyat di Parlimen Temerloh yang berhubung dengan pembinaan isi RL ini setelah saya meneliti uh, beberapa maklumat dan juga penelitian yang diserahkan kepada saya oleh uh, pihak uh, rakyat di Parlimen Temerloh ini yang mana ada bantahan terhadap uh, yang melibatkan pembinaan laluan rel melalui kampung Tanjung Batu di Temerloh. Bantahan yang pertama telah dikemukakan dan di, ke, dikemukakan kepada pihak yang berwajib yang mana uh, disebabkan cadangan laluan rel itu telah melibatkan 10 hingga 15 buah rumah rakyat tempatan. Tetapi yang dipertua, apabila penduduk setempat mengemukakan bantahan, cadangan jajaran baru yang dikemukakan oleh pihak berwajib pula melibatkan lebih daripada 30 uh, kawasan rumah dan juga 120 sangkar ikan dan juga kebun-kebun mereka. Jadi yang pertua, saya melihat uh, pihak kerajaan perlu tampil uh, supaya pihak berwajib ataupun bertanggungjawab dapat mengambil uh, risiko yang ataupun mudarat yang paling ringan dalam pembinaan projek ini. Saya meneliti satu syur yang dicadangkan oleh pihak penduduk tempatan yang sebenarnya telah dikemukakan oleh mereka kepada pihak berwajib untuk diteliti yang mana syur tersebut Uh, lebih selamat dengan hanya melibatkan dua ke tiga buah rumah saja yang terlibat dan ditambah dengan kelebaran yang melangkaui 200 meter untuk pembinaan rel tersebut. Jadi perkara ini saya kira yang betul sangat penting justru dia melibatkan tanah-tanah penduduk tempatan, ha, penduduk setempat yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Malah uh, syur yang dikemukakan oleh Uh, rakyat tempatan ini ataupun masyarakat tempatan ini lebih kurang risikonya berbanding dengan cadangan daripada pihak berwajib. Artinya apa yang saya maksudkan di sini ialah pihak yang bertanggungjawab yang mengendalikan uh, projek ini masih mempunyai option yang lain uh, di mana uh, ianya lebih ringan mudarat itu sebagaimana yang dikemukakan oleh penduduk tempatan. Jadi saya ingin bertanya apakah sikap kerajaan terhadap uh, isu ini? Apakah syur yang telah dikemukakan oleh pihak Rakyat ini telah mendapat perhatian wajar oleh pihak kerajaan dan saya sangat mengharapkan supaya uh, dia dapat dipertimbangkan dan diperhalusi uh, untuk memastikan supaya uh, apa yang saya sebutkan tadi, mudaratnya lebih ringan. Berbanding uh, 30 rumah yang terpaksa dikorbankan, lebih 120 sangkar uh, ikan yang, diguna, yang, yang, yang dimiliki oleh penduduk tempatan dikorbankan dan uh, juga kebun-kebun tanaman mereka kepada hanya dua atau tiga buah rumah saja yang terlibat dengan plan baru ataupun syur yang baru dan uh, 
kelebaran dan keluasan uh, rel itu me, uh, me, mencangkau 200 meter. Jadi saya kira ini option yang boleh dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Jadi terima kasih yang dipertua atas uh, waktu dan masa yang diperuntukkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.